അലലൂയ അലലൂയ ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ പല എപ്പിസോഡുകളിലും നമ്മൾ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന വചനം ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയെക്കുറിച്ചാണ് ജഹോവ സിറ്റ്കനു കർത്താവ് എൻ്റെ നീതി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഒരു ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം കാരണം ഈ നീതി വെളിപ്പെട്ടത് കാലൊരു കുരിശലാണ് നീതി എനിക്ക് കൈമാറിയത് എൻ്റെ പാവം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എന്നെ നീതീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് നിത്യജീവൻ ഉള്ളത് നീതീകരണത്തിൽ നിന്നും മുമ്പ് സംഭവിക്കുന്ന പാപമോചനം നീതീകരണം നിത്യജീവൻ ഹാലലുയ അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എഫിഷ്യൻസി ലേഖനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വചനം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇൻ ടേൺ ഹി മൈ പ്രസൻറ്റ് ദ ചേർച്ച് ടു ഹിം സെൽഫ് ഇൻ ഗ്ലോറിയസ് സ്പ്ലെൻഡർ വിതൗട്ട് സ്പോട്ട് ഓർ റിങ്കിൾ ഓർ എനി സച്ച് തിങ് ബട്ട് ദാറ്റ് ഷീ ഷുഡ് ബി ഹോളി സെറ്റ് അപ്പാർട്ട് ഫോർ ഗോഡ് ആൻഡ് ബ്ലീംലെസ് ഇത് യേശു ക്രിസ്തു ആ കാലുവരി കുരിശിൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് എന്നെ നിങ്ങളെ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുകയാണ് അല്ലേ അലലുയ ആ വില കൊടുത്ത് പിതാ പിശാചിൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് എന്നെ നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് അതിനൊരു വില കൊടുക്കുന്നു ആ വീണ്ടെടുപ്പ് എങ്ങനെയാണ് പിശാചിൻ്റെ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പാപം ചെയ്ത് മരണത്തിൻ്റെയും പിശാചിൻ്റെ അടിമയായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന എന്നെ നിങ്ങളെയും യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എഫിഷ്യൻസ് അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു മണവാളനും മണവാട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും എല്ലാ എന്നാ പറയുന്ന കല്യാണ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വായിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ എങ്ങനെ യേശുവും സഭയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമായിരിക്കണം ഒരു മണവാളനും മണവാട്ടിയും വധുവും വരനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവത്തിന് വിവാഹം നിശ്ചയം ചെയ്യുന്ന മണവാട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരൻ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ് ഒരു വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്ത മണവാട്ടി പിന്നെ മനസ്സിൽ പിന്നെ മണവാളിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനേ സമയമുള്ളൂ അല്ലേ മണവാളിനോട് സംസാരിക്കാനും മണവാളിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനും മണവാളിനെ എഴുത്തെഴുതാനും ആ ദിവസം കല്യാണ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക ആകാംക്ഷയുടെ കാത്തിരിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ജഡത്തിലുള്ള ഒരു മണവാളനും മണവാട്ടിയും തമ്മിൽ അല്ല വിവാഹം നിശ്ചയം ചെയ്ത് മണവാളനും മണവാട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ഏറെ ആയിരിക്കണം ആ ആത്മീയ മേഖലയിൽ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്ത നമ്മളാകുന്ന മണവാട്ടിയും യേശു എന്ന മണവാളനും തമ്മിൽ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ സോ ദാറ്റ് ഇൻ ടേൺ ഹി മൈ പ്രസൻറ്റ് ദ ചേർച്ച് ഹാ ലലൂയ അപ്പോൾ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് ആദ്യം വായിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീ ഇംഗ്ലീഷിലെ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കേൾക്കാം എഫിഷ്യൻ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വചനം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇത് അവളെ കറയോ ചുളിവോ മറ്റു കുറവുകളോ ഇല്ലാത്ത മഹത്വപൂർണമായി തനിക്ക് തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിനും അവൾ കളങ്കരഹിതയും പരിശുദ്ധയുമായി ഇരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അമേൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് യേശു നമ്മുടെ സഭയെ ഒരുക്കുക ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയെ ഒരുക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ആശയങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് അവളെ കറയോ ചുളിവോ മറ്റ് കുറവുകളോ ഇല്ലാത്ത ഒരു കുറവുമില്ലാതെ ഒരു കുറവും ഒരു കുഴപ്പവും ഒരു പാപവും ഇല്ലാതെ ദൈവം നമ്മളെ കഴുകി കഴുകി രക്തത്താൽ കഴുകി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി എടുക്കുകയാണ് ഹാല ലൂയ അങ്ങനെ ആ സഭയെ യേശു യേശുവിന് വേണ്ടി തന്നെ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വേറെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയല്ല നമുക്കറിയാം ഒരു ബ്രൈഡൽ മേക്കപ്പ് ഉണ്ട് ആ ബ്രൈഡൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആലോലിയ മണവാളം തന്നെ ആണെങ്കിലോ എന്തുമാത്രം സാധാരണഗതി ബ്രൈഡൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ് അവർ ആ മണവാട്ടിയെ മണവാളന് ആ വിവാഹം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും മനോഹരമായി വെളിപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ എന്തുമാത്രം ശ്രദ്ധ ആ എന്നാ പറയുന്ന ആ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ എടുക്കും അല്ലേ അതേ സമയത്ത് ആ മണവാളിയെ മണവാട്ടിയെ സോറി മണവ അതേ സമയത്ത് ആ മണവാട്ടിയെ ഒരുക്കുന്നത് മണവാളൻ തന്നെയാണെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആ മണവാളൻ എടുക്കും അവൻ്റെ മണവാട്ടി ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള മണവാട്ടി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭംഗിയുള്ള മണവാട്ടിയായി രൂപാന്തരപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി അവൻ എന്തുമാത്രം ശ്രമിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്നെ നിങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നത് അവന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് അല്ലാതെ വേറെ ആർക
വിവാഹത്ത് വിവാഹം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ വധു വരൻ അല്ലെങ്കിൽ മണവാളൻ മണവാട്ടി ബന്ധത്തിന് എന്തുമാത്രം യേശു ക്രിസ്തു അതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമ്മളും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണ്ടേ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അവളെ കറയോ ചുളുവോ മറ്റു കുറവുകളോ ഇല്ലാത്ത മഹത്വപൂർണമായി തനിക്ക് തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിനും തനിക്ക് തന്നെ യേശുവിന് തന്നെ ഫോർ ഹിം സെൽഫ് ഹാലെ ലൂയ തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിനും അവൾ കളങ്കരഹിതയും പരിശുദ്ധ പരിശുദ്ധയുമായിരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി യാത്രണ കളങ്കമില്ലാതെ പരിശുദ്ധിയായി വിതൗട്ട് എനി സ്പോട്ട് വിതൗട്ട് എനി ബ്ലമിഷ് യേശു ക്രിസ്തു എന്നെ നിങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം യേശു ക്രിസ്തു ഹി ഹസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് സോ മച്ച് ഇൻ യു ഇൻ ഇസ് ബൈ ഇസ് ഓൺ ബ്ലഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ യേശു ക്രിസ്തു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ ആ ബന്ധത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ ഞാൻ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ അർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും എന്നെ അത്രയധികം സ്നേഹിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി കാൽവരി കുരിശേൽ മരിച്ച ആ യേശുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തുമാത്രം എൻ്റെ സ്നേഹം കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഹാല ലൂയ്യ എന്താണ് നമ്മളുടെ അവസ്ഥ ദൈവം ആണെന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കോശ്യ പ്രവാഹൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി അഞ്ച് നാല് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ദൈവത്തിനുമായി ദൈവവുമായിട്ട് യേശുവുമായിട്ട് ഒരു വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്ത മണവാട്ടിയാണ് നീ സഭയിലെ അംഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ആ മണവാട്ടിയാണ് സഭ മണവാട്ടി സഭയാണ് എന്നിട്ട് നീ യേശുവിന് മാത്രമല്ല നിൻ്റെ സ്നേഹം പങ്കിടുന്നത് നീ മറ്റു വ്യക്തികളുമായിട്ടും മറ്റു നേ നിങ്ങളുടെ മതം പറയുന്ന മറ്റു വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയും മറ്റു പുണ്യാളന്മാരോ നാം വാക്കുകൾ ഐ നോട്ട് മിൻസിങ് വേർഡ്സ് മറ്റു പുണ്യാളനും പുണ്യാളത്തിയുമായിട്ട് നിനക്ക് നിൻ്റെ സ്നേഹം പങ്കിടുകയാണെങ്കിൽ ആരാധന ബഹുമാനം സ്തോത്രം ആശ്രയം പ്രാർത്ഥന ഇതെല്ലാം നീ പങ്കിടുകയാണെങ്കിൽ നീ വ്യഭിചാരമല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഒരു മണവാട്ടി അല്ലേ വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞു ബിട്രോത്തിൽ കഴിഞ്ഞു മന മനസമ്മതം കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്നാനത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത് പറയുന്നതാണ് അല്ലേ ഞാൻ ഈ ഈ വ്യക്തിയെ മാത്രം മനസ്സമ്മതം ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം ചോദിക്കുകയല്ലേ ഈ വ്യക്തിയെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ നിനക്ക് സമ്മതമാണ് സമ്മതമാണ് എന്നൊക്കെ ഏറ്റു പറയുകയല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നീ സ്നാനത്തിൽ നീ ലോകത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു പാപത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു സാത്താനെ ഉപേക്ഷിച്ചു യേശുവിനെ തൻ്റെ രക്ഷകൾ നാഥന് കർത്തവുമായി സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണോ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റു വ്യക്തികളും പുണ്യാളന്മാരും മറ്റ് നിയമം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനും ബഹുമാനവും ആ ആരാധനയും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ ആത്മീയമേഖലയിൽ വ്യഭിചാരമാണ് ചെയ്യുന്നത് വ്യഭിചാരം നീ ഒരു എന്നെ വേശ്യയാണ് അയ്യോ നീ ഈ സത്യം നീ മനസ്സിലാക്കണം സോറി നിങ്ങളെ ഇത് എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു എടർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പറയുകയല്ല പക്ഷേ വചനം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ച് കേൾക്കാം ഹാലലുയ്യ ഒന്ന് യാക്കൂസിയുടെ ലേഖനം നാലാമത്തെ ദിയ നാലാമത്തെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് ലോകത്തോടുള്ള മൈത്രി ദൈവത്തോടുള്ള ശത്രുതയാണ് അപ്പോൾ ഈ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൻ്റെ ഇനി അവളുടെ ആശ്രയം ലോകത്തും ലോകത്തിൻ്റെതായ സംവിധാനങ്ങളും ലോകത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് മതം മതം ദൈവത്തിൽ നിന്നൊന്നല്ല മതവും അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നിയമങ്ങളും അതിൽ നിന്നുള്ള ആചാരം അനുഷ്ഠാനം പാരമ്പര്യം എല്ലാം നീ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് നിൻ്റെ നിത്യജീവൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നിൻ്റെ ജീവൻ നിത്യജീവനല്ല നിൻ്റെ ജീവൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാനും അങ്ങനെ നിനക്ക് നീതീകരണം കിട്ടുമെന്നും അങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടാമത് വരുമ്പോൾ മണവാട്ടി സഭയെ കൊണ്ടുപോകാൻ വരുന്ന ദൈവ യേശു പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നവരോട് നിങ്ങളുമായിരിക്കുക ഞാൻ തിരികെ വന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും യോഹനാൻ പതിനാല് മൂന്ന് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എനിക്കും യോഗ്യത ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ നിന്നെ തന്നെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം ദൈവം പറയുന്നത് എന്താണ് ഹാലലൂയ ലോകത്തോടുള്ള മൈത്രി ദൈവത്തോടുള്ള ശത്രുതയാണ് പക്ഷേ അതിന് തുടക്കം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഹാലലു നമുക്കൊന്ന് വായിച്ച് കേൾക്കണ്ടേ ഹാലലു യാക്കോസിയുടെ ലേഖനം നാലാമത്തെ എഴുതിയ നാലാമത്തെ വചനം പി ഒ സി ബൈബിൾ മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അത് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കിങ് ജെയിംസ് വേഷൻ ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം വളരെ ആശയവ്യത്യാസമുണ്ട് ഹാലലു യാസ കാരണം പലപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ ഈ അച്ചടി ആ പ്രസ്സിൽ പിശാജ് കയറും എന്നിട്ട് ഡ
ലോകത്തിൻ്റെ മിത്രനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ തന്നെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുവാക്കുന്നു ഇതാണ് പറയുന്നത് ഇച്ചിരി സോപ്പ് സോപ്പിട്ട് ലളിതമായ രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കിങ് ജെയിംസ് ഒന്ന് വായിക്കാം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞാൻ വായിക്കാം മലയാളത്തിൽ കിങ് ജെയിംസ് തന്നെ അറിഞ്ഞു കൂടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഹാലലു എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എഡൾട്രേസ് ആൻഡ് എഡൾട്രസസ് ഡു യു നോട്ട് നോ ദാറ്റ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വിത്ത് ദ വേൾഡ് ഇസ് എനിമിറ്റി വിത്ത് ഗോഡ് ഹു അവർ ദേ ഹോ വാൺസ് ടു ബി എ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് മേക്സ് ഇം സെൽഫ് ആൻഡ് എനിമി ഓഫ് ഗോഡ് ബാക്കിയൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് വ്യഭിചാരികളെ എന്നാ വ്യഭിചാരം നീ ദൈവമായിട്ട് എന്നാ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്ത് യേശുവാണ് എൻ്റെ രക്തം തന്നെ ഏറ്റു പറഞ്ഞ നീ സ്നാനമൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ ലോകത്തോടുള്ള മൈത്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നെ കാണുന്നത് വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്ത ഒരു മണവാട്ടി വേറെ പുരുഷന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധം പുലർത്തുന്നത് പോലെയാണ് അവരെ പച്ച മലയാളത്തിൽ വ്യഭിചാരി എന്നാ വിളിക്കാൻ പറ്റുക അതിന് പ്ലൂർ ഫെമിനൻ ജെൻഡർ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഡൾട്രേഴ്സ് ആൻഡ് എഡൾട്രസസ് എന്നാ പറയുന്നത് വ്യഭിചാരി നീ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവന് ലജ്ജയില്ലേ ഹലലുയ യേശുവിന് കൊടുക്കേണ്ട ആ മഹത്വം ആരാധന ബഹുമാനം എല്ലാം സ്തോത്രം എല്ലാം നീ കൊണ്ട് പുണ്യാളമാർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ വ്യഭിചാരമല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഈ സത്യം നീ മനസ്സിലാക്കണം നിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് നിൻ്റെ ഇടർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല വചനത്തിൽ ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നീ പുണ്യാളന്മാരോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുത്ത ഞങ്ങളുടെ ടെലി മൊബൈൽ നമ്പർ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പറൊക്കെ ഈ ടെലിവിഷൻ്റെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്നിടത്ത് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പേരും നിങ്ങളുടെ ഈ പറഞ്ഞ ആ കൊട്ടേഷൻ ഒന്ന് അയച്ചു തരണം ഞങ്ങളെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കണം കേട്ടോ ദൈവം എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നീ പുണ്യാളന്മാരോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഹാലെ ലൂയ ഹാലെ ലൂയ പിന്നെ വേറൊരു വചനം കേൾപ്പിക്കാം വേറൊരു വചനം കേൾപ്പിക്കാം അമേൻ ഹാലെ ലൂയ നമുക്ക് വായിച്ച് കേൾക്കാം ഹോസിയ പ്രാവൻ ഹോസ് അഞ്ചാമത്തെ അതേ നാലാമത്തെ വചനം ഇത് എന്നാ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സാണ് വചനം പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിവേശിതമായതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഹാലെ ലൂയ ഇവിടെ പി ഒ സി ബൈബിൾ തർജ്ജമയിൽ കുറച്ചൊക്കെ വിശ്വസ്തത കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് മലയാളത്തിൽ കേൾക്കാം ഓസിയ അഞ്ച് നാല് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ദേ ഡു നോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ദിയർ ഡീഡ്സ് ടു വേർഡ് ടേണിങ് ടു ദിയർ ഗോഡ് ഫോർ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഹാർലറ്ററി ഈസ് ഇൻ ദിയർ മിഡ്സ്റ്റ് ആൻഡ് ദേ ഡു നോട്ട് നോ ദ ലോഡ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഹാർലറ്ററി ഹാർലറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യഭിചാരം മലയാളത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ച് കേൾക്കാം ഓസിയ അഞ്ച് നാല് തങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തിരികെ പോകാൻ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ അവരെ അനുവദിക്കുന്നില്ല കാരണം വ്യഭിചാര ദുർഭൂതം അവരിൽ കുടികൊള്ളുന്നു അവർ കർത്താവിനെ അറിയുന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സഹോദരൻ ഈ വചനങ്ങൾ വളരെ ലളിതമല്ലേ ഇത് ഒരു പ്രൊഫസറോ ഒരു തിയോളജിനോ ഒരു ഫിലോസഫറും നിങ്ങളോട് ഈ മലയാളത്തിൻ്റെ എന്താണെന്ന് തർജ്ജമ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ പഠിച്ചതല്ലേ മലയാളം വായിക്കാനും എഴുതാനും അറിയുകയല്ലേ കേൾക്കാൻ കേൾക്കാൻ മനസ്സിലാകുകയല്ലേ ദൈവം ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് കേൾക്കാം ഇത് ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് യേശുവാണ് എൻ്റെ രക്ഷകൻ ദൈവത്തിന് വചനമുണ്ട് വചനമെല്ലാം വളരെ ഇതായിട്ട് പറയുന്നത് നീ നിൻ്റെ കർത്താവായ ആദ്യം തുടങ്ങി തന്നെയാണ് ഹിയോർ ഓ ഇസ്രായേൽ ദ ലോർഡ് ദൈ ഗോഡ് ഇസ് വൺ യു ഷെൽ ലവ് ദ ലോർഡ് ദൈ ഗോഡ് വിത്ത് ഓൾ യുവർ ഹാർട്ട് യുവർ മൈൻഡ് യുവർ സോൾ ആൻഡ് യുവർ സ്ട്രെങ്ത് കേൾക്കൂ ഇസ്രായേലെ ദൈവം ഒന്നാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തോട് നീ നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും മനസ്സോടും ആത്മാവോടും ശക്തിയോടും നീ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന നിലനിൽക്കുമ്പോൾ നീ സ്നേഹമെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുക സ്നേഹം യോ ഞാൻ സുഷ പറയുന്നുണ്ട് നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് നിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കും കൽപ്പനകൾ പറയുന്നുണ്ട് നീ ഒരു വിഗ്രഹത്തിനെ ഉണ്ടാക്കരുത് ആകാശത്തിൻ്റെയോ ഭൂമിയുടെയോ ആകാശ് ഈ ഭൂമിയുടെയോ ആ ജലത്തിൻ്റെ കീഴെയോ ഉള്ള ഒന്നിൻ്റെയും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെയും ഒരു രൂ സ്ത്രീയുടെയും ഒരു രൂപം ഉണ്ടാക്കരുത് അതിനു മുമ്പിൽ നീ നമസ്കരിക്കരുത് പിന്നെ ഇതാണോ സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്ന് എത്ര ആലയങ്ങൾ ദേവാലയം എന്ന് ഞാൻ പറയുകയില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ല അവിടെ ആലയങ്ങളിൽ എത്ര വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ മെ
മുഖം നോക്കി പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ അനുരഞ്ജൻ്റെ ശുശ്രൂഷ നിങ്ങളെ ദൂർത്ത പുത്രൻ എങ്ങനെ പിതാവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അകന്നുപോയി പിതാവിൻ്റെ ആ സ്നേഹം അനുഭവിച്ച് പിന്നെ അത് വേണ്ട എനിക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ സ്നേഹം മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയ ആ ദൂർത്ത പുത്രനെ പോലെ ആകരുത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോകത്തോടുള്ള മൈത്രി ദൈവത്തോടുള്ള ശത്രുതയാണ് നമ്മൾ യോ യാക്കോസിയുടെ ലേഖനം നാലാമത്തെ തീയതി നാലാമത്തെ വചനം വായിച്ച് കേട്ടു നിങ്ങൾ അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് എന്നെ രക്ഷിച്ചവനാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ജനിച്ചവനാണ് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാമുദിസ സ്വീകരിച്ച് രണ്ട് തരത്തിൽ മാമുദിസ ഉണ്ട് ഒന്ന് ശിശു മാമുദിസ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശിശു മാതിസ നിങ്ങൾക്ക് കള്ളും കുടി കടിച്ച് കള്ളു കുടിക്കാനും പിന്നെ കുറേ എന്നാ പറയുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം മാത്രമാണ് ദൈവം അത് സ്നാനമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ദൈവം സ്വീകരിക്കുന്ന സ്നാനം ഒരു യഥാപൂർണ്ണ മനസ്സോടുകൂടി തീരുമാനത്തിലെടുത്ത് വിശ്വാസത്തലെടുത്ത് സ്നാനമാണ് അതാണ് മർക്കോസ് പതിനാറ് പതിനാറ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്നാനം സ്വീകരിക്കുക സ്നാനം സ്വീകരിച്ച അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ രക്ഷപ്രാപി രക്ഷ രക്ഷിക്കും ബിലീഫ് ആൻഡ് ബി ബാപ്റ്റൈസ്ഡ് ആൻഡ് യു വിൽ ബി സേഫ്ഡ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് മൂന്ന് കാര്യം നടക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ വിവാഹ നിശ്ചയത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വല്ലതും വിവാഹ നിശ്ചയം നടത്തുമോ ഹലോ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വേറൊരു ആഘോഷം നടത്തുമോ ഒരു വിവാഹ നിശ്ചയം ഇല്ല ആദ്യം വിവാഹ നിശ്ചയം വേണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കല്യാണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മണവാളിനോട് കൂടെ താമസിക്കുക അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിൻ്റെ വിവാഹം നിശ്ചയപ്പോഴാണ് നീ ലോകത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു സാധാനെ ഉപേക്ഷിച്ചു പാപത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു യേശുവായിട്ട് ഞാൻ ബന്ധപ്പെടുവാൻ യേശുവിനെ എൻ്റെ രക്ഷകനും നാഥനും കർത്താവുമെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് നീ ഒരു സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഏറ്റുപറയുമ്പോഴാണ് വിവാഹ നിശ്ചയം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ ആ മണവാളിനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് മണവാളിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കാൻ സമയമുള്ളൂ പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ആ കാല ിയിൽ അല്ലെ നിൻ്റെ വിവാഹ നിശ്ചയം നിൻ്റെ മണ കല്യാണവും തമ്മിൽ ഉള്ള ആ കാല അളവിൽ നീ മറ്റ് പുരുഷന്മാരുടെ പുറകെ പോവുകയാണെങ്കിൽ യു ആർ കമ്മിറ്റിംഗ് എഡാൾട്ടറി നീ ഒരു വ്യഭിചാരിയാണ് ഇവിടെ ജെൻഡർ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ദൈവത്തിന് മക്കൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജെൻഡർ ഇവിടെ എന്നാ പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു പുരുഷനാണ് പിന്നെ എങ്ങനെ യേശുവിനോടുകൂടെ യേശു ദൈവമാണ് അയുദ്നി അയുദ്നി ഹീസ് ഗോഡ് ഐ ഹ് ബിട്രോ ടു ഹിം I have agreed to become his. അവൻ്റെ മാത്രം ആകാനായിട്ട് ഞാൻ സമ്മതിച്ച് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തതാണ് അതാണ് ബാപ്റ്റിസം അതാണ് സ്നാനം മരിക്കുക ലോകത്തോടും എൻ്റെ എല്ലാ ജഡത്തോടും ഒക്കെ മരിച്ച് പാപത്തോടും പിശാചിനോടൊക്കെ മരിച്ച് ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ലയിച്ച് ചേർന്ന് യേശുവിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് അതേ ഉയർത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ജീവിക്കണം അതാണ് വീണ്ടും ജനിച്ചൊരു വ്യക്തിയുടെ വിശേഷം അങ്ങനൊരു വ്യക്തി അങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയും അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഞാൻ വിശ്വാസിയാണ് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് എൻ്റെ പേര് ഒരു ക്രിസ്ത്യ ഒരു പുണ്യാളൻ്റെ പേരാണ് പുണ്യാളത്തിയുടെ പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യ കുടുംബത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ച് വീണത് വീണതും ജീവിക്കുന്നതും ഞാൻ കുറേ മതം പറയുന്ന കുറേ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നൊവേന കൂടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് രക്ഷയുണ്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് യേശുവിനെ വേണ്ട എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ പുണ്യാളന്മാരുടെ പുറകെയും നേർച്ചയും മറ്റേ ഏതാ പെരുന്നാളുകളും കോഴിയെയും മറ്റതും മറിച്ചതും ഒക്കെ അർപ്പിച്ച് അങ്ങനെ അല്ലെ അമ്പും വില്ലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടന്ന് അങ്ങനെ നീ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ വ്യഭിചാരമാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പറയുന്നത് വ്യഭിചാരത്തിൻ്റെ ദുർബുധം നിന്നെ കയറി പിടിച്ചിരിക്കുക നിനക്ക് ദൈവത്തെ അറിയുന്നില്ല യു ഡോ നോ ഗോഡ് നിന്നെ മണവാളനെ നിന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ടാണ് നീ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അജ്ഞത ദൈവത്തിനെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓ സി പ്രവാഹന പുസ്തകം പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ജനം അജ്ഞത മൂലം നശിച്ചു പോവുകയാണ് എന്നാണ് ദൈവത്തിനെ പറയുന്നത് അത് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു കേൾക്കാം യോഹന അത് ഇത് ഏ ഹോസിയ തന്നെ ഹോസിയ വളരെ ഒരു എന്നാ പറഞ്ഞത് ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഇല്ലാണ്ട് പറയുന്നതാണ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഹോസിയ നാല് നാലൊരു ആറിങ്ങനെ പറയുന്നത് അജ്ഞത നിമിത്തം എൻ്റെ ജനം നശിക്കുന്നു അജ്ഞത നിമിത്തം എൻ്റെ ജനം നശിക്കുന്നു ഇത് ആരെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് വിശ്വാസിയാണെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് അവൻ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ജ്ഞാനവുമില്ല
പിതാവ് പിശാജ് കുറ്റപത്രം വന്നിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇവൻ ഇതൊക്കെ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നും വചനം അനുസരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല യേശുവിനെ നീതിയെക്കുറിച്ച് ഇവൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങനെപ്പോഴാണ് എങ്ങനെ നീതി ഇപ്പം എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ യേശു പറയും ശരിയാ അവനെ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എടുത്തോ കൊണ്ടുപോയിക്കോ ഇവിടെ സമയം സ്ഥലം കളയേണ്ട വേഗം കൊണ്ടുപോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൻ്റെ നിത്യനാശത്തിലേക്ക് അത് നീ പോകാൻ പോകുന്നത് എത്ര പേര് അജ്ഞത പോലെ നശിച്ചു പോകുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ പ്രത്യേകിച്ച് മത ഏന മതത്തിൻ്റെ കീഴിൽ മതത്തിൻ്റെ ആധിപത്യത്തിൽ ബന്ധനത്തിൽ കിടക്കുന്ന വ്യക്തികൾ പുതോ പുരോഹിതൻ പറയുന്നതാണ് സത്യം വേദ വേദ സത്യം എന്ന് വിശ്വസിച്ച് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അത് അത് കേൾക്കുവാൻ പോലും മനസ്സില്ല തീരുമാനമില്ല പുണ്യാളന്മാരോടും പുണ്യാളത്തിലൂടെ പ്രാർത്ഥന അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യഭിചാരമാണ് ചെയ്യുന്നത് അവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് വ്യഭിചാര ദുർഭൂതം അവരെയൊക്കെ ഒരു പിടിച്ചിരിക്കുക ഹാലെ ലൂയ ഹാലെ ലൂയ അവർക്ക് ദൈവത്തെ അറിയുന്നില്ല ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേറെ പോകാം തങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തിരികെ പോകാൻ അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ അവരെ അനുവദിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഈ വചനങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് യേശുവിലേക്ക് തിരികെ പോകുവാൻ പാപങ്ങളേറ്റ് പറഞ്ഞ് യേശുവിലേക്ക് തിരികെ പോകുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് കാരണം വ്യഭിചാര ദുർഭൂതം അവരിൽ കുടികൊള്ളുന്നു അവർ കർത്താവിനെ അറിയുന്നുമില്ല ഹാലെ ലൂയ ഇതിൽ കൂടുതൽ ലളിതമായിട്ട് പറയാൻ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ സഹോദരൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ നിങ്ങൾ ഇന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കണം എനിക്ക് വേണ്ടത് മതമല്ല മതത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളോ ഓ എന്നാ പറയുന്നത് ആചാരം അനുഷ്ഠാനം പാരമ്പര്യം ഒന്നുമല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത് എൻ്റെ രക്ഷകനെയാണ് യേശുവിനെയാണ് അവൻ്റെ വചനമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ആ വചനത്തിലാണ് അവൻ്റെ നീതി വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നീതി വെളിപ്പെട്ട വചനത്തെ ഞാൻ ആശ്രയിച്ച് ഞാൻ നീതിമാനാകുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ നീതിയുടെ കവാടത്തിലൂടെ കടന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടു സംഗീതം നൂറ്റി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ഇരുപതും ആ നീതിയുടെ കവാടത്തോട് കിടന്ന് ആ നീതിമാനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് വരുവാനും നിത്യത ദൈവത്തോടു കൂടി ചിലവഴിക്കുവാനും പറ്റും എന്നുള്ള തീരുമാനം ഇന്ന് നീ എടുത്താൽ നീ രക്ഷ പ്രാപിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സഹോദര നിൻ്റെ അവസ്ഥ പോക്ക ഞാൻ പറയുകയാണ് നീ ഇന്ന് യേശുവിന് വേണ്ടി ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ നിത്യത പിശാചിൻ്റെ കൂടെ പല്ലുകടിയും വിലാവുമായിരിക്കും വചനം ഞാൻ പറയുന്നതല്ല യേശു പറയുന്നുണ്ട് ഞാനല്ല നിന്നെ വിധിക്കുന്നത് ഞാൻ നിന്നോട് സംസാരിച്ച വചനങ്ങളാണ് നിന്നെ വിധിക്കുന്നത് അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് യോഹന്നാൻ സുശേഷം ഒന്ന് കേൾക്കണ്ടേ മൂന്നാമത്തെ അധികം പതിനെട്ടാമത്തെ വചനം പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാണ് എങ്കിലും ഒന്നും കൂടെ കേൾക്കാം ആ സത്യം ഹലലുയ യോഹന്നാൻ പതിനെട്ട് മൂന്ന് പതിനെട്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും ഓ ഇയാൾ എപ്പോഴും അതാ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇത് റിപ്പി ആവർത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഈ വചനം ആവർത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇത് സത്യമാണ് നിങ്ങളിത് കേൾക്കണം നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളിത് സ്വീകരിക്കണം ഇതിൽ ധ്യാനിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം എന്താണെന്ന് വായിച്ച് കേൾക്കാം യോഹനാൻ മൂന്ന് പതിനെട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഹാലലിയ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവനും ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെടുന്നില്ല മനസ്സിലായ സഹോദര ആ ന്യായ സിംഹാസന് മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ അവനിൽ വിശ്വസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണെന്നുള്ള വിശ്വാസമല്ല അത് പിശാചി പോലും നിന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് നിന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയുന്നുണ്ട് മർക്കോസിൻ്റെ സുശേഷം അഞ്ചാമത്തെ അധികം വായിക്കുമ്പോൾ ആ പിശാജ് ബാധിതരായ ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള പിശാജ് യേശുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ പറയുന്ന ഇതാണ് മഹോന്നതായ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവേ നിനക്ക് ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇതിൽ എന്താ കാര്യം വേറെ ഒരിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പിശാജ് ബാധിത മകൻ വന്നിട്ട് ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ കുമ്പിട്ട് ആരാധിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പിശാജിനെ അറിയുന്ന അറിവല്ല അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞത് നിനക്ക് ഈ ഫരിസ്യരും നിയമസ്വരും ഉള്ള നീതിയേക്കാൾ കൂടുതൽ നിനക്ക് നീതി ഉണ്ടാകണം അവരുടെ നീതി എന്താണ് പറഞ്ഞത് നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഒരു നീതിയാണ് പക്ഷേ നിനക്ക് കൂടുതൽ നീതി പറഞ്ഞാൽ യേശുവിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ആ നീതിയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാം യോഹനാൻ സുശേഷം മൂന്നാമത്തെ അധികം പതിനെട്ടാമത്തെ വെച്ചാൽ അവരിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവനും ഒരുവനും ഒറ്റയാൾ പോലും ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെടുന്നില്ല പിന്നെ ഒരുവനും ശിക്ഷ അപ്പം അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാത്തവൻ്റെ വ്യവസ്ഥയും കൂടി അ
ഒരു പുരോഹിതിന് മാറ്റാൻ പറ്റും ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഒരു ഓഫീസിന് മാറ്റാൻ പറ്റും ഒരു കുർബാനയ്ക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും പറ്റുകയല്ല സഹോദര എത്ര മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഒരു ഉപയോഗവുമില്ല അത് ശൂന്യമാണ് ഉപയോഗമുണ്ട് നിൻ്റെ കീശയിലെ കാശ് അവരുടെ കീശയിലേക്ക് എത്തും അതുമാത്രമാണ് ഉപ ഉപ അവർ അവർക്കുള്ള ഉപകാരം നിനക്കോ നഷ്ടം 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 ആദ്യം ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ കാശ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഹാ ലലൂയ ഇതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കേണ്ടതാണ് ഈ സന്ദേശങ്ങൾ ഹാ ലലൂയ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പറയുന്നത് ഐസ്യ പ്രവാഹന പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഹാ ലലൂയ പതിനൊന്നാമത്തെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് ഐ ഉള്ളി ഐ ആം ദ ലോഡ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ സേവ് യുവർ ബിസൈഡ്സ് മീ ഐ ഉള്ളി ഐ ആം ദ ലോഡ് ദർ ഇസ് നോ അതർ സേവ് യുവർ ബിസൈഡ്സ് മീ അപ്പോൾ സ്വർ പറയുന്നത് നാലാമത്തെ അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വേറെ ഒരു നാമവും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നസറനായ യേശു ക്രിസ്തു നാമമല്ലാതെ വേറെ ഒരു നാമവും നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഐസ പ്രവാഹം നാൽപ്പത്തി മൂന്നും പതിനൊന്നും നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ച് കേൾക്കാം സോ അത് ഇതും വളരെ ലളിതമായ മലയാളം കേട്ടോ ഇതാരും നിങ്ങൾക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ച് തന്നെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ വായിക്കാം ഞാൻ അതെ ഞാൻ തന്നെയാണ് കർത്താവ് ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു രക്ഷകൻ ഇല്ല മറ്റൊരു രക്ഷകൻ ഇല്ല അപ്പം ഞാനെന്ന് പറയുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നീ രക്ഷകനായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് ശിക്ഷാവിധിയില്ല കാരണം നീ രക്ഷകൻ്റെ കൂടെയാണ് രക്ഷകനാണ് നിൻ്റെ കർത്താവ് ഐ വിത്ത് നീ രക്ഷകനാണ് നിൻ്റെ ഇടയൻ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ചിന്തിക്കുമോ ഒരു ആട്ടിടയൻ അവൻ്റെ ആ അവൻ്റെ സ്വന്തം ഒരു ആട്ടുമ്പറ്റമുണ്ട് ഒരു ക ഒരു കരടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഹമോ വന്നു ആ ഇവനെ എടുത്തു കേട്ടോ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആടിനെ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമോ ഇല്ല ആട്ടിടയൻ ആട്ടിടയൻ്റെ ജീവൻ പോലും സമർപ്പിച്ചിട്ട് ആ ആട്ടുമറ്റത്തെ സംരക്ഷിക്കും അതുപോലെയാണ് യേശു പറയാണ് ഞാനാണ് കർത്താവ് നീ ഇന്ന് യേശുവിനെ കർത്താവാക്കിയിട്ടുണ്ടോ കർത്താവാക്കണം കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടമസ്ഥൻ ലാൻഡ് ലോഡ് ഇല്ലേ നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനെ വിളിക്കുന്നത് ലാൻഡ് ലോഡ് എന്നാണ് അവനാണ് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ അതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളും കർത്താവാണ് എൻ്റെ ഇട ഉടമസ്ഥൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ കർത്താവ് എന്നെ സംരക്ഷിക്കും എന്നെ വിധിക്കുകയില്ല എന്നെ രക്ഷിക്കും യേശു പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ വന്ന് വിധിക്കാനല്ല രക്ഷിക്കാനാണ് ആ ലൂയ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ യേശുവിനെ കർത്തത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വരണം അങ്ങനെ കർത്തത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ ആ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആട്ടുമറ്റം ആ ആട്ടിടയൻ്റെ സ്വരവും നിർദ്ദേശവും അനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളാണ് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പത്തൊൻപത് നൂറ്റി അഞ്ച് പറയുന്നത് ദൈവമേ അങ്ങയുടെ വചനം എൻ്റെ പാദത്തിനൊരു വിളക്കും പാതയ്ക്കൊരു വെളിച്ചവുമായിരിക്കണമേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വെളിച്ചമാകുന്ന വചനം നീതിയുടെ വചനമായതുകൊണ്ട് നമ്മളെ നീതിമാനാക്കുക മാത്രമല്ല നീതിയുടെ കവാടത്തിലൂടെ നീതിമാനായ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കും അപ്പോൾ പൗലോസ പൗസരൻ രണ്ട് കൂറ് രണ്ട് തിമ രണ്ട് തിമത്തി നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് നീതിമാനായ ദൈവം നീതിയുടെ ഒരു കീഴം നിനക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിനക്ക് സ്വന്തമാക്കണ്ടേ ഇന്നാണ് അവസരം ഇന്നാണ് ദിവസം നീ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക ആമേൻ ആമേൻ